চেন্নাই সেন্ট্রাল এসে গেছে তো গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কৌশুটুলি কৌশুটুলি যে তোমাদের সবাই স্বাগত এবং অনেক অনেক ভালোবাসা এখন এখন বাজে হচ্ছে ন তিনটে দশ ভোর এসে গেছে আমাদের গন্তব্যস্থল চেন্নাই সেন্ট্রাল গাড়ি অনেক ফাস্ট ঢুকিয়ে দিয়েছে তিনটে পঞ্চাশের টাই সেখানে তিনটে দশে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছে বাবার এক কিয়ারের ট্রেনে ছে যেখানে ছ মিনিট লেট ছিল পুরো শুনশান ফাঁকা স্টেশন এখানে আমরা এখন ঢুকে পড়েছি কিছুক্ষণ ওয়েট করার পর বেরোবো সবাই তোমরা আমাদের সঙ্গে থাকো আমাদের এই আমি ভালোবেসে চাই দেখো আমরা ট্রেন থেকে নেমে পড়েছি আর এখানে দাঁড়িয়ে আছি ওয়েট করছি আরও আমাদের সাথে যারা যারা এসেছেন তারাও একসাথে যাবে কি ওরা একসাথে যাবে কি ওটা জিজ্ঞাসা করে আসলো ছেলে তা একসাথেই সব যাব আমাদের আমাদের বগিতে আরও দুজন ছিল তা ওরাও স্যার যেখানে হোটেল করেছে আমাদের সবার সেখানে ওরাও যাবে তো একসাথেই যাব একটু দাঁড়িয়ে ওয়েট করে নিচ্ছি এখন বাজে তিনটে পনেরো না তিনটে পনেরো আমরা এখন অটোর ওখানে যাচ্ছি স্টেশনে অটোরগুলোর দাম বলেছিল এক একজনের মাথা পিছু অটো পাঁচশো টাকা করে এই দাদা আমাদের ঠিক করে দিল মাথা পিছু তিনশো এবার অটোতে উঠছি মানে এইখানে আসলে তোমাদের দড়াদড়ি করতেই হবে মানে এক একজন এক এক রকমের নিয়ে নেবে তো আমাদের তিনশো টাকাতে হয়ে গেছে পাঁচশো টাকার জায়গায় তিনশো টাকা তা চলো যাই হোটেলের দিকে রওনা হোটেল হচ্ছে কৃষ্ণা ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল পন্টি বাজার চেন্নাই জায়গাটা এত ভালো পরিষ্কার পরিষ্কার যে সত্যি কথা বলতে গিয়ে তোমার নিজেরই ময়লা করতে ইচ্ছা করবে দেখো আমরা সকালে রাস্তায় যাচ্ছি পুরো রাস্তা ফাঁকা যাও অবভিয়াসলি একদম ভোরবেলা কিন্তু চেন্নাই যে রেলওয়ে স্টেশন ওখানে আশেপাশে কিন্তু ভালোই লাইট ফাইট ছিল লোকজন ছিল কিন্তু যত আমরা ভেতরে ঢুকছি তত রাস্তা ফাঁকা দেখো ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছি আর অটো যা যাচ্ছে মনে হচ্ছে আমাদের কোনো চার চাকা যাচ্ছে এত স্পিডে গাড়ি যাচ্ছে আর এখানে সবই অটো যা দেখলাম এখানে কাজ চলছে কোন এক মানে রাস্তা একটু এখানে একটু মানে ভাঙা চোরা আছে যেহেতু কাজ চলছে বলে আর না হলে রাস্তা একদম পুরো প্লেন কোনো জায়গা ভাঙা চোরা কিছু নেই মানে রাস্তায় গিয়ে খুব মজা পেলাম মানে এরকম রাস্তা আমাদের কলকাতায় নেই অধিকাংশ জায়গায় আমাদের তো খানাখন্দ ভর্তি কিন্তু এখানে পুরো টিপটপ রাস্তা আর আমাদের ওখানে অটো চলে একটা রুট অনুযায়ী কিন্তু এখানে কোনো রুটের ব্যাপার নেই যে যেখানে পাচ্ছে চলে যাচ্ছে আমরা চলে এসেছি হোটেলে এখন হোটেলে যেতে ঢুকবো সব তো দেখছি বন্ধ 
এই যে আমরা ঢুকে গেলাম হোটেলের মধ্যে আর আমাদের সাথে আরেকজন ফ্যামিলি এসেছে এই দাদারাই অটোর দাম ধর করেছে এবার দাদা ভাই রিসেপশনের সব কাজগুলো করবে আর ওইদিকে দাদাও ঢুকে গেছে কথা বলতে ওরা সব ঘুমাচ্ছিল ঘুম থেকে আমরা তুললাম এবার রিসেপশনে কথা বলা হচ্ছে এই দেখানো হলো এবার দাদা ভাই রিসেপশনের এটা কমপ্লিট করে নিল আর স্যারের কথা বলা হলো স্যারকে ওরা ফোন করল আমাদের রুম নাম্বার কত আমাদের রুম নাম্বার হচ্ছে টু জিরো ফাইভ লিফটে করে উপরে যাচ্ছি এসি রুম কোথায় এটা দেখো দিদি ভাই মর্নিং এ চা বানাতে ব্যস্ত কেন হোটেলে এখন শুনছি নাকি কোনো কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট নেই আমরা চা বানিয়ে খাই আর যদি হোটেল বলতে হয় দাম অনুযায়ী হোটেলে ভালো না এসি আছে এসি এসির মতনই কাজ করে না এটা আপ ডাউন করে না হয় উইন্ডো থাকবে নিচে না না হলে উইন্ডো থাকবে ওপরে মিডিলে থাকার কোনো ব্যাপার নেই আর টিভি এটা হচ্ছে চেন্নাইয়ের সাথে কলকাতার ডিফারেন্স হচ্ছে টিভির মধ্যে কোনো হিন্দি চ্যানেল হিন্দি কোনো চ্যানেলই নেই তাও বলবো আমাদের কলকাতায় যদি এটা হয় কোনো হোটেলে বাংলা হিন্দি এবং তামিল তেলেগু সব ভাষারই চ্যানেল থাকে কিন্তু এখানে হিন্দির তো কোনো নাম গন্ধই পাচ্ছি না চ্যানেলে ওদের ভাষা তো কিছুই বুঝছি না আম আমার সব করছে করুক আমি শুধু ছবি দেখেই ধারণা করছি কি হতে পারে না হতে পারে তাছাড়া কোনো উপায় নেই এখনো পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেলও পেলাম না হিন্দি চ্যানেলও পেলাম না শুধু ওদের ভাষার চ্যানেলই খুঁজে পাচ্ছি ওয়াইফাই পাই আগে শুধু ওয়াইফাই দেখছিস যতক্ষণ আমি অ্যাক্সেস করতে পারছি ততক্ষণ তো বলা যাবে না দাম অনুযায়ী ভালো না হোটেল দেখো চায়ে দুধ দিয়ে দিচ্ছে দিদি ভাই সব দিয়ে দিচ্ছে এবার শুধু চাটা ডিপ করবো আর খাবো ডিপ করবো আর খাবো ডিপ করবো আর খাবো ডিপ করো আর খাও ডিপ করো আর এই সকালবেলা একটু বেরোলাম কোথায় কি খাবার দাবার আছে একটু দেখার জন্য এখানে হচ্ছে আর আর টি অ্যান্ড স্ন্যাক্স এখানে হচ্ছে ওই কেক ফেক পাউডি ফাউডি বিক্রি হয় কি দেবে ওই रूमे असुविधा लैंगुएजर मान ইংলিশ বলি হিন্দি বলি যাই বলি এরা বুঝতে পারছে না ইংলিশটা তো মানে অতটাভাবে মানে চা তাভাবে নিচ্ছে আর ওইভাবে তো আমরা ফুয়েলি ইংলিশ বলতে পারছি না আর হিন্দি বলছি তো একদমই বুঝতে পারছে না ওদের তামিল ভাষাটাই বলতে হবে তা আমরা একটু একটু করে তামিল ভাষা তো জানি না একটু একটু করে মেক আপ দিয়েছি চাইলাম এগ বয়েল দিল ডিমের পোচ 
জিমের পোজ দিয়েছে তা এখন এইগুলো নিয়ে ঘরে যাচ্ছি রুমে যাচ্ছি রুমে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করব তারপরে তোমাদের দেখাচ্ছি আমরা কি কিনলাম কেন ইডলি ধোসা একদমই আমরা তিনজন আর কেউ খেতে পারি না তো কি কিনেছি সেটা তোমাদের শেয়ার দেখো দিদি ভাই আবার একটুখানি চা ফা বাইরে খেয়ে আসলাম আবার বলো না একটু ঘরে খাই তো আমরা তো টি ব্যাগ দুধ সব এনেছি কেটলি ইলেকট্রিক কেটলি আনা হয়েছে সেটা দিয়ে একটু চা কেন বাইরে বারো টাকা করে চা খাওয়া খুব দুষ্কর ব্যাপার একবার দুবার খেলাম ঠিক আছে বারবার তো সম্ভব না এই কারণেই সব কিনে আনা দেখো সান টান করে বেরোলাম আর এদিকে ছেলে এটা করেছে গাড়ির মধ্যে আমার ছোট ক্যামেরাটাকে লাগিয়ে নিয়েছে এবং এই অবস্থায় ও এখন রাস্তায় চালাবে ওর এই ভিডিওটা তোমাদের আমরা শেয়ার করব এখন আমরা রেডি হয়ে যাচ্ছি খেতে এখন বাজে কটা দুটো বাজে না এখন দুপুর দুটো বাজে এখন যাচ্ছি কেন ও একটু আগে অনেক রোদ ছিল তাই বললাম রোদটা একটু কমুক তারপরে আর ওই দেখো ছেলে ক্যামেরা চালাচ্ছে এই যে আমরা মেন রাস্তার দিকে যাচ্ছি না না ওইটা মেন রাস্তা ওই যে কসিং তো এতগুলো দাঁড়িয়ে আছে না আর এখানে ভাতের হোটেল খুলছি দেখি এই দিকে একটা ভাতের হোটেল আছে দেখি কি পাওয়া যায় ভাতের হোটেলে এই যে লাল কালারের কলা এটা কি ধরনের কলা জানি না এটা নতুন দেখছি আমাদের কলকাতায় তো পাওয়া যায় না এই কলা এখন আমরা এখান থেকে খাবার নিচ্ছি একটা হচ্ছে এক কেজি চিকেন বিরিয়ানি আর একটা হচ্ছে এক এক কন্টেনার হচ্ছে আমার চিকেন ফ্রায়েড রাইস নিচ্ছি এই দুটো দেখি টেস্ট করে কেমন তারপরে আবার ওই দিকে অন্য দোকানে যাব কেন আজকে তো নতুন আজকে বুঝতে পারছি না এদিকে আমাদের প্যাকিং হচ্ছে এদিকে রাইস বানাচ্ছে এই কলাটার নাম হচ্ছে মাদ্রাজি চাপার চাপার বলে মাদ্রাজে আর হচ্ছে ইংলিশে হচ্ছে রেড ব্যানানা এইটা আমাদের তো কলকাতায় পাওয়া যায় না এইখানেই প্রথম দেখছি এখানকার দোকানদার মোটামুটি আমাদের ভাষা বুঝতে পারছে হিন্দিতে বলা হচ্ছে তাও বুঝতে পারছে তা এখান থেকে কিছু কিছু মাল না হলো এই টুকটাক জিনিস না হচ্ছে আর ওই দিকে একটা হোটেল পেয়েছি ওইটা হচ্ছে রাতে আসব রুটি তরকা খাওয়ার জন্য একটু বাইরে ঘুরলেই সব কিছু পাওয়া যাবে বুঝছি এবার খেয়ে বলবো কেমন হচ্ছে খাবারটা আর কিছু কিছু জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করব যেটা আমরা আজকে প্রথম জানলাম সেটাও শেয়ার করব তাহলে স্কিপ না করে দেখতে থাকো আমাদের পুরো জার্নিং চেন্নাইটা দেখো তোমাদের দিদিভাই দেখালো আমরা কি কিনছিলাম এবার আমরা খেতে বসে গেছি সে দুর্দান্ত খাবার দিদিভাই তো তোমাদের মানে এটা দেখাতে পারিনি তখন তোমরা দিদিভাই দিদিভাই তখন এই এই শটটা করছিল যে চিকেন বিরিয়ানি ফ্রায়েড রাইসটা আর এদিকে আমাদের চিকেন বিরিয়ানিও নেওয়া হয়েছে আর চিকেন ফ্রায়েড রাইসের দাম পড়েছে একশো টাকা এক ওই এক ফয়েল আর চিকেন বিরিয়ানি এখানে নিয়েছি হচ্ছে একশো কুড়ি টাকা এখানে আছে তিনটে ছোটো ছোটো চিকেনের পিস একটা ডিম আর সঙ্গে দিয়েছে স্যালাড পেঁয়াজ পেঁয়াজের সাথে একটু দই মেশানো এখানে দেখো আচার আর এখানে দু রকম সস চিলি সস আর টমেটো সস এই হচ্ছে আজকে আমাদের শট তো এই আজকে আমরা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করব কেন নতুন জায়গা কি পাবো না পাবো বুঝতে পারছিলাম না তো ভালো জিনিস যে বিরিয়ানি নিতে গিয়ে ওই ছেলেরা সাথে যখন বললাম যে এখানে ভাত ডাল কোথায় পাওয়া যায় তখন একটা দোকান দেখালো আমাদের সেখানে দেখলাম যে হাত রুটি রুমালি তৈরি হচ্ছে তা দিদি দিদিভাইকে বললাম রাত্রিবেলা তাহলে ওখান থেকে রুমালি নেওয়া যাবে নতুন জায়গায় একটু প্রথম দিন একটু টাইম লাগবে অ্যাডজাস্ট হতে 
তারপরের দিন থেকে যদি বিরিয়ানি ভালো লাগে রাইস যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের পার ডে আমরা পার ডে আমরা এই খেয়ে নেবো কোনো অসুবিধা নেই দামও মোটামুটি রিজনেবল একশো টাকায় মোটামুটি যা দিয়েছে দিদি বাইরের ছেলে আর আমার মোটামুটি হয়ে যাবে দেখো বাইরে এসে অত হাবি জাবি না খেয়ে অল্প অল্প খাওয়া খুব দরকার রাখো রাখো না রেখে দেখো আমার জন্মটা হায়দ্রাবাদে খেয়েছিলাম বিরিয়ানি মা কলকাতার <laughs> ম্যাগি করে দিল যে একটু ম্যাগিটা খেয়ে যা কেন কখন আসবে কোনো ঠিক নেই আজকে এই লাস্ট ক্লাস স্যার এখনই ফোন করে বললো যে একশো ছ নম্বর রুমে আয় মোটামুটি সব স্টুডেন্টরাই চলে গেছে ও আমি দিদি ভাই বললো তাহলে তুই একটু খেয়ে যা আর যদি তাড়াতাড়ি হয়ে তখন আমরা একটু বেরোবো বেরিয়ে আশেপাশে কোথাও কিছু দেখে টেকে দেখা যাবে পুরো ঢালো একটার মধ্যে শোনো না তারপর বাকিটা ভা ভাগ করে দিও তা দুটো ম্যাগি করলো বলছে বাকিটা তাহলে তুমি একটু খেয়ে নাও আমার ঠিক আছে দাও তাহলে ছেলে সাথে আমি একটু ম্যাগি খেয়ে নিই আর দিদি ভাই অতটা ম্যাগি পছন্দ করে না পরে পরে দিদি ভাই মা একটু দেবে আরো দেবে রাখে পরে দিদি ভাই একটু আবার মানে চা করে নেবে এর মধ্যে আমি ধুয়ে ধুয়ে দেবো সবাই জানে যে তুমি ধো ওই জন্য বললাম যে আমি ধুয়ে দেবো ব্যাটা বুঝতে হবে ব্যাপারটা অনেক কিছু বোঝার বয়স নেই তোমার আস্তে আস্তে খাবার ওটা কোথায় ওই চামচটা থেকে করো না ওই চামচটাতে করো ছেলে চলে গেল একশো ছ নম্বর রুমে স্যার এসেছে স্যারের কাছে ক্লাস করবে এখন সব স্টুডেন্টের কাছে এই দেখো আমরা দুজন বুড়ো বড়ি খাচ্ছি এখন চা চায়ের সাথে বিস্কুট আছে আর আছে কেক শেষ মুহূর্তে কেক আমরা এখন এনজয় করছি আমরা দুই বুড়ো বুড়ি ঘরের মধ্যে বসে দেখো দিদি ভাই কি সুন্দর করে ডিপ 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 করে চা খাচ্ছি ছেলে যেমন গানটা শোনে না ও ডুলুর কেন গানটা ডিপা 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 এই তাই দিদি ভাই এখন ডাব 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 করে চা দিদি ভাই ট্যাপ 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 করে ভালো করে দুবার করে দুটোতেই দুবার দুবার করে চা ঢালো তাহলে দেখবার টেস্ট আসবে চায়ের পাতা মানে কিনতে হবে এবারে চা পাতা কিনে নেবো তাহলে আমাদের আর চা ওই বারো টাকা করে খেতে হবে না যখন মন চাইবে গরম করে চা ডোবো হুম তাহলে বারো বারো চব্বিশ আটচল্লিশ ছিয়ানব্বই টাকা আমার চা খেয়ে নিলাম দেখেছ বাইরে গেলে একটা ছিয়ানব্বই টাকা হয়ে যেত বুদ্ধিটা আমার কেনাকাটা আমার সব আমার দিদি ভাই শুধু বলেছে চা করে আমি খাওয়াবো তোমাদের স্যার এখন আমাদের ডাকলো ডেকে এই টিকিটা দিল আর আমাদের সাথে একটু মিটিং করলো যেটা হচ্ছে প্রথমে যে যেটা হল টিকিট এই টিকিটটা থাকবে ছেলের কাছে যখন ওরা পরীক্ষা দেবে পরীক্ষা দেওয়ার সময় খাতায় কোনো নাম লেখা হবে না এই হল টিকিটটা চিপকি চিপকাতে হবে আর ওখানে অনেক বাচ্চারা আছে তো স্যার বলে দিল যারা বাচ্চা আছো তারা তোমরা যদি না পারো ওখানে হাত তুলে শুধু বলবে হেল্প তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ওদের যে ভলেন্টিয়ার আছে তারা এসে ওরা করে দেবে আর পাশে দেখো ক্যাটাগরি টিকি স্টিকার এটা হচ্ছে এক একজন এক একজন ক্যাটাগরিতে আছে নামার ছেলে আছে সি ক্যাটাগরি সে সি সি ক্যাটাগরি সি ফাইভ তো চোখ পড়ে 
যেহেতু ফাইভ লেভেল কারোর সি ফোর আছে যারা লেভেল ফোর এরকম আর এটা থাকবে হচ্ছে যে ও ড্রেস এই যে ড্রেস দিয়েছে এই যে নতুন একটা ড্রেস দিয়েছে এই ড্রেসের বাঁ দিকে একটা লাগিয়ে দিতে হবে তাহলে ওই ক্যাটাগরি অনুযায়ী বোঝা যাবে আর লাস্টে আছে দেখো অ্যাওয়ার্ড কুপন এটা হচ্ছে যখন ওদের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে তখন এই কুপন মাস্ট এই কুপন যদি হারিয়ে যায় আর ধরো সাপোজ আমার ছেলে মানে সিলভার যাই হোক ওয়ান টু থ্রির মধ্যে কিছু একটা হলো কিন্তু কুপন গাছে হারিয়ে আমার ছেলেকে ওরা প্রাইজ দেবে না ওই জন্য স্যার বললো সবাইকে বললো রিকোয়েস্ট করলো যে এটা আপনাদের কাছে যত্ন করে রাখবেন কেন এটাই এখন দেখা যাক কালকে এখন ছেলে গেছে ওরই মানে সি ক্যাটাগরিতে একজন আছে ওর বন্ধু তার দুজনে মিলে ওর মাই বললো যে আমাকে রিকোয়েস্ট করলো দাদা ওকে কি পাঠাবেন একটু তাহলে দুজনে মিলে কম্পিটিশান একটু প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ যাক না আর তো কটা সময় ও গেছে ছেলে এখন কম্পিটিশান মানে প্র্যাকটিস করছে করুক দাদা এটা একটা ছবি তুলেন একটা দেখো চলো এটা বড় যখন এসেছি যখন যতটা পাচ্ছি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি কি করছে না করছে এই কম্পিটিশান নিয়ে এই কম্পিটিশানে আমার ভাগনা এসেছিল হচ্ছে করোনার আগে মানে দু হাজার সতেরো দু হাজার আঠেরো সালে এসেছিল তখন ও গোল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আমার দিদি জামাইবু দিদি জামাইবু সবাই এসেছিল দিদি জামাইবু আর হচ্ছে আমার ভাগনা ওরা এসে ওই ভাগনা মানে অ্যাকচুয়ালি ওর অ্যাবা কাছে শেখা হচ্ছে দাদাভাই থেকেই দাদাভাই আমার দিদি বললো যে শেখা চলো হয়ে গেছে সেইভাবেই শেখা দেখা যাক কতটা কি করতে পারি চেষ্টা তো করছি আমি আর দিদি ভাই ছেলেকে যতটা পাচ্ছি সাপোর্ট করা এবার দেখো ওর কপালে যেটা আছে সেটাই হবে এটা আমি মনে করি ওখানে লিখছে আটটা তিরিশ কিন্তু আমাদের সাড়ে সাতটার মধ্যে ঢুকতে হবে কারণ সাড়ে সাতটার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সাড়ে সাতটার মধ্যে ঢুকবো কারণ আরও অনেকে আসবে কাকে যেমন কি ডাইরেক্ট অনেকে ঢুকবে প্লেনে করে আসছে এবার ওই সব সবাইকে নিয়ে স্যার গ্যাদারিং করে আটটা তিরিশের মধ্যেই হলে ঢুকতে হবে ছেলে স্যারের কাছ থেকে এসে আবার ওদের ঘরে গেল প্র্যাকটিস করতে ওরই ক্যাটাগরি যারা আছে তাদের সাথে একসাথে বসে প্র্যাকটিস করছে আর আমরা একটু ঘরে রিলস বানালাম রিলস বানিয়ে এবার আসলাম খাবার কিনে আনতে খাবার নিতে আসলাম তা খাবার টাবার নিয়ে আবার রুমে ঢুকবো তারপরে কালকে সাড়ে ছটার মধ্যে আমাদের বেরোতে হবে তা চলো দেখাই কি নেওয়া যায় দাদাভাই যাচ্ছে দেখি কি পাই ওই তো এই যে আমরা মার্কেটে আসলাম খাবারের দোকানটা পণ্ডি পণ্ডি মার্কেট পণ্ডি বাজার ওই তো বাজারের মার্কেট এখানে এখন বাজে সাড়ে আটটা রাত্রি সাড়ে আটটা বাজে কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না রাত্রি সাড়ে আটটা বাজে মনে হচ্ছে সন্ধ্যে ছটা এমনই অবস্থা ও অনেকটা না ওই যে ভুবনেশ্বরে যখন গেছিলাম ওই রকম দিনের বেলা তো একটু মানে রোদ ছিল আর আমরা তো দিনের বেলা বেড়াইনি আর এখানে হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে সন্ধ্যেবেলা থেকে একটু হাওয়া দিয়েছে এ এখান থেকে না ফুল নিয়ে যাব এখানে দেখো সব কেনাকাটা করছে এখানে ফেমাস হচ্ছে ফুলের জুই ফুলের মালা ওখানে মাসিরা কাঁচছে মালাগুলো আমরা ছোট ছোট পরোটা নিচ্ছি আর সাথে নিয়েছি চিকেন গ্রেভি মানে চিকেন কষা যেটাকে বলি আমরা এখানে এখানে বলে চিকেন গ্রেভি আর এই ছোট ছোট একদম ছোট ছোট পরোটা আর এটা পরোটাগুলো দশ টাকা করে পিস আমরা আটটা নিলাম আর হচ্ছে চিকেন কত চিকেন কষা চিকেন কষা এখনও দাম বলার নিয়ে কি সুন্দর বেলা বেলি কোনো সিন নেই হাতে চাপটা দিয়ে আর বসিয়ে দিল ব্যস হয়ে গেল পরোটা এর মধ্যে আবার যাদের যাদের অমলেট আছে কোচ আছে সব একসাথে করে দিচ্ছে 
এখানে মশলা দোসা হচ্ছে আর আমরা চিকেন কষাটা যেটা নিয়েছি ওটা 120 টাকা এক প্লেট চার পিস চিকেন থাকে 120 টাকা আমাদের খাবার কেনা হয়ে গেছে আর এইদিকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আমরা তো ঘর থেকে কিছুই আনিনি আমাদের কলকাতায় বৃষ্টি হচ্ছিল কিন্তু চেন্নাই তো খবর জানি না কিছু নেইনি দেখো আবার কালকে বেয়ানার আছে বৃষ্টি স্টার্ট তাড়াতাড়ি করে আমরা রুমে ঢুকে যাচ্ছি চলো আবার দেখাচ্ছি খাওয়ার সময় ছেলেকে নেব কোন রুমে আছে কত নম্বর রুম দুশো কত নম্বর রুম তো ছেলেকে নিয়ে তারপরে ঘরে ঢুকবো বসে গেছি রাত্রি অনেক হয়ে গেল প্রায় এগারোটা কাছে গেছি এই গল্প করতে করতে আরও একটা ফ্যামিলির সাথে গল্প করতে করতে সময় কেটে গেল কি করে বুঝতেই পারলাম না দেখো আমরা পরোটা তোমার তো দেখানি হয়েছিল কি ছোট ছোটো পরোটা কিনে নিয়েছি দশ টাকা করে নিল হচ্ছে ছোট ছোটো পরোটা ভালো খেতে না আর দিদি ভাই অলরেডি খাওয়া শুরু করে দিচ্ছি আর এখানে হচ্ছে চিকেন চিকেন দেবে ভালো তো এই চিকেনের সাথে মটন তোমাকে ফ্রি দিয়েছে তোমার যেহেতু তুমি কলকাতা থেকে এসেছো জানি কলকাতার লোকেরা একটু মটন কম খায় ওই জন্য ওরা মটন ফ্রি করে দিচ্ছে সো গাইজ আমাদের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করো বন্ধুদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর আমাদের শর্ট চ্যানেল কৌশুটি অ্যান্ডার্স কোর্স শর্ট সেটাকে দেখো ভালোবেসো আর ছেলের একটা নতুন চ্যানেলও লঞ্চ হয়ে গেল আমরা দশ তারিখে আট তারিখ লঞ্চ করেছি সৌভিক ড্যান্সার অনেকে লাইক করছে তোমরাও দেখো কারণ তোমাদের কাছে এই ভিডিওটা যবে আসবে ততদিন এই চ্যানেলটা সাত মাস বয়স হয়ে যাবে সাত দিন বয়স হয়ে যাবে সো আবার দেখা হচ্ছে কালকে নতুন সকালে নতুন ব্লগ নিয়ে বাবাই বাবাই ভালো খাও সুস্থ থাকো তো বন্ধুরা আবার দেখা হবে কালকে নতুন সকালে কালকে আমরা উঠবো ওটাই আমি বলছি ভাইও আর বেন কাল আমরা চারটের সময় উঠবো উঠে তোমাদের সাথে আমরা গুড মর্নিং করবো ততক্ষণ তোমরা একটু ঘুমিয়ে নাও আমাদের চোখে ঢেলু ঢেলু হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়ছে টাটা